অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি টেক্সোনমি অফ এনজিও স্পার্ম অর্থাৎ আবৃত বীজ উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্বের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানা স্বাগত জানাচ্ছি আমি বিকাশ কুমার ভদ্র সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মমিনা সরকারি মহিলা কলেজ ময়মনসিংহ আজ আমি তোমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুপ্ত বীজ উদ্ভিদের অঙ্গ সংস্থানের অঙ্গ সংস্থান নিয়ে আলোচনা করব আজ পর্ব এক যে বিষয়গুলো নিয়ে আজ আলোচনা করব সেগুলো একটু জেনে নেই শ্বাসমল বা নিউমোটোফোর শাখা কণ্ঠক পর্ণকাণ্ড ক্লেডোট বুলবিল পত্র কণ্ঠক পত্র আকর্ষী বা কক্ষ বহির্ভূত আকর্ষী করিম আম্বেল স্পাইকলেট স্পেডিক্স এই বিষয়গুলো তোমাদের ভালো করে জানতে হবে কারণ তোমরা যখন উদ্ভিদকে গণ এবং প্রজাতিবন্ত শ্রেণীবিন্যাস করবে তখন জানতে হবে এবং পরীক্ষার জন্য এই বিষয়গুলো তোমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বারো সর্বমুখ পরাগধানী তেরো কেটকিন কেপিচোলাম সায়াথিয়াম হাইপোথোডিয়াম ভার্টিসিলেস্টার এপিগাইনাস পুষ্প এবং পেপাস এই উনিশটি বিষয় নিয়ে আজ আলোচনা করব প্রথমে শ্বাসমূল শ্বাসমূলের ইংরেজি হচ্ছে নিউ মেটোফোর তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ সমুদ্র উপকূলীয় নোনা এবং কর্দমাক্ত মাটির কিছু ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের প্রধান মূলের শাখা শ্বাস কাজের জন্য রূপান্তরিত হয়ে খারাপ ভাবে মাটির উপরে খারাপ ভাবে মাটির উপরে উঠে আসে এরূপ রূপান্তরিত মূলকে শ্বাসমূল বা নিউমেটোফোর বলে এসব মূলের প্রান্তে এসব মূলের প্রান্তে ছিদ্র থাকে যার মধ্য থেকে উদ্ভিদ বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে কারণ হেলোফাইট বা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ যে অঞ্চলে জন্মায় সেটি হচ্ছে লোনা মাটি সেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম উদাহরণ সুন্দরী লক্ষ্য করো যে কাক্ষিক মুকুল অর্থাৎ কক্ষে যে মুকুল থাকে সেই মুকুল অনেক সময় আত্মরক্ষার জন্য রূপান্তরিত হয়ে কাঁটায় পরিণত হয় এদেরকে বলা হয় শাখা কণ্ঠক এ সকল কণ্ঠকে অনেক সময় পর্ব পর্ব মধ্য তারপর পাতা ও ফুল সৃষ্টি হতে পারে তোমার ছবিতে দেখতে পাচ্ছ উদাহরণ দুরন্ত যার আরেক নাম হচ্ছে কাটা মেহেদি দুরন্ত রেফেন্স তারপর বেল ইগল মারমেলস ইত্যাদি উদ্ভিদ শাখা কণ্ঠকে উদাহরণ তিন পর্ণকাণ্ড পর্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে পাতা এবং কাণ্ড অর্থাৎ কাণ্ড যখন রূপান্তরিত হয়ে পাতায় পরিণত পাতায় পরিণত হয় তাকে বলা হয় পর্ণকাণ্ড বা ফাইলো ক্লেট কতগুলো শুষ্ক মাটির বা মরুজ উদ্ভিদের কাণ্ড চেপটা হয়ে সবুজ মাংসল পাতার ন্যায় আকৃতি ধারণ করে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ পাতার নে রূপান্তরিত এরূপ কাণ্ডকে পর্ণকাণ্ড বলে পর্ণকাণ্ডের গায়ের পাতা রূপান্তরিত হয়ে কাটায় পরিণত হয় যে কারণে শালিক সংশ্লেষণ 
প্রক্রিয়া চালানোর জন্য এদের কাণ্ড চেপটা এবং রসলে হয় মাংসল পাতার মতো হয় উদাহরণ ফণিমনসা অপানশিয়া ডাইলেনাই কারণ পাতা কাটায় পরিণত হয় ও সালুক সংশ্লেষণ কে করবে তখনই কিন্তু কাণ্ডটা রূপান্তরিত হয়ে চেপটা এবং রসালো হয় এবার আমরা আসি ক্লে ডোডে ক্লে ডোদ একটি মাত্র পর্বযুক্ত কাণ্ডকে একটি মাত্র পর্বযুক্ত কাণ্ডকে বলা হয় পূর্ণ কাণ্ডকে বলা হয় ক্লেডোড এখানেও কিন্তু কাণ্ড রূপান্তর দিয়ে পাতার মতো হয় কিন্তু পর্ব থাকে মাত্র একটি শতমলি স্প্যারাগাস রেসিমোসাস ক্লেডোডের উদাহরণ পাঁচ বুলবিল কোন কোন উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুল খাদ্য সঞ্চয় করে স্ফীত এবং গোলাকার হয় তার নামই হচ্ছে বুলবিল কাক্ষিক মুকুল একটু বিষয়টা একটু জেনে নেই উদ্ভিদের কক্ষে যে মুকুল থাকে সেটাই হচ্ছে কাক্ষিক মুকুল কক্ষ মানে কি উদ্ভিদের যে অংশে পাতা উৎপন্ন হয় পাতা এবং শাখার মধ্যবর্তী যে কোন বা অ্যাঙ্গেলটা স্থানটা সেটাই হচ্ছে কক্ষ উদাহরণ চুপড়ি আলো বা গাছ আলো পত্রকণ্টক বন্য পশু এবং অন্যান্য জীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাতার অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ পাতা তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিশিষ্ট কাঁটায় পরিণত হয় এই কাঁটায় হচ্ছে পত্রকণ্ডক একটু আগে আমরা পর্ণ কাণ্ডকে দেখেছিলাম এখন কথা হচ্ছে পরিমনসার পাতা কাটায় কেন রূপান্তরিত হয় আসলে বন্য পশু এবং অন্যান্য জীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাতার জন্যই পরিমনসা বা অপনশিয়া ডাইলেনা এর পাতা কাটায় রূপান্তরিত হয় এটার নাম হচ্ছে পত্র কণ্টক পরিমনসা ছাড়াও লেবু এবং বেল বেলের সম্পূর্ণ পাতা রূপান্তরিত হয়ে কাটায় পরিণত হয় পাতা পাতা এটা কিন্তু কাটা কাটা রূপান্তর তীক্ষ্ণ অগ্রবৃক্ষ কাটায় রূপান্তরিত হয় সেটাই হচ্ছে পত্র কণ্টক সাত পত্র আকর্ষি কোন কোন দুর্বল কাণ্ড যুক্ত উদ্ভিদ আরোহণের জন্য সম্পূর্ণ পত্র ফলকটি আকর্ষিত পরিণত হয় অথবা পত্র ফলকের কোন অংশ পত্র ফলকের কোন অংশ আকর্ষিত পরিণত হয় তার নাম হচ্ছে পত্র আকর্ষি তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ জঙ্গলি মটর খেসারির খেসারি এবং ওলট চন্ডালের পাতা পত্র ফলক শীর্ষ হচ্ছে পত্র আকর্ষির পুতা হরণ করিম করিম হচ্ছে এক ধরনের অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি যে অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরিতে জ্যেষ্ঠ বা নিচের ফুলটির বৃন্তিকা সবচেয়ে লম্বা হয় এবং উপর উপরের ফল গরুর বৃন্তিকা ক্রমান্বয়ে ছোট হয় যেমন গোড়ার দিকে লম্বা তার চেয়ে একটু কম লম্বা শীর্ষের দিকে আরো খাটো ক্রমান্বয়ে ছোট হয় এবং ফুলগুলো প্রায় একই তলে অবস্থান করে একে বলা হয় করিম পুষ্পবিন্যাস উদাহরণ সরিষা কলকা সুন্দা অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি কি একটু আমি বলে নেই যে পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জুরি দণ্ডের গায়ে ফুলগুলো অগ্রন্মুখ ভাবে উৎপন্ন হয় এবং মঞ্জুরি দণ্ডের গোড়ার দিকে থাকবে শীর্ষ সবচেয়ে বড় ফুলটি এবং শীর্ষের দিকে থাকবে ছোট ফুল মঞ্জুরি দণ্ডের শীর্ষে থাকবে সবচেয়ে কনিষ্ঠ ফুল সেই মঞ্জুরিকে বলা হয় অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি নয় আম্বেল পুষ্প মঞ্জুরি 
এটিও এক ধরনের অনিয়ত প্রবিন্যাস অর্থাৎ গোড়ার দিকে বরফ জ্যেষ্ঠ ফুলটি থাকবে এবং শীর্ষে থাকবে সর্বঘনিষ্ঠ ফুল মঞ্জির দণ্ডে যে অনিয়ত পুষ্প বিন্যাসে মঞ্জির দণ্ডের শীর্ষ থেকে অনেক ফুল উৎপন্ন হয় এবং ফুলগুলোর বিন্তিকা প্রায় সমান দৈর্ঘ্যের বিন্তিকা বা বোটা সমান দৈর্ঘ্যের হয় এবং খোলা ছাতার মতো ছড়িয়ে থাকে এই পুষ্প বিন্যাসকে বলা হয় আম বেল পুষ্প বিন্যাস উদাহরণ ধনিয়া গাজর এবং থানকুনি আমবেল পুষ্প বিন্যাসটি মনে রাখার উপায়টা হচ্ছে আম একটা ফল বেল একটা ফল দুটো মিলে আমবেল এটা হচ্ছে আমবেল পুষ্প বিন্যাস নামটি মনে রাখার একটা উপায় দশ স্পাইকলেট পুষ্প বিন্যাস একটি বা কয়েকটি অপ্রিন্ত পুষ্পযুক্ত ফুল থাকবে কোন ফুলের কিন্তু বোটা থাকবে না অবৃন্ত পুষ্পযুক্ত ক্ষুদ্র আকৃতির স্পাইক কে বলা হয় স্পাইকলেট তোমরা জানো যে রজনীগন্ধার পুষ্প বিন্যাস স্পাইক আর ধান গম ইত্যাদি পুষ্প বিন্যাস হচ্ছে স্পাইকলেট স্পাইক কে যদি আমরা সংক্ষিপ্ত করতে পারি তার নাম হচ্ছে স্পাইকলেট আমি বোঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিই মনে করো পাবদা মাছ যদি স্পাইক হয় বাতাসি মাছ হচ্ছে স্পাইকলেট যাহোক একটি স্পাইকলেটে সাধারণত এক জোড়া পুষ্প বিহীন শূন্য গ্লোম শূন্য গ্লোম যার মধ্যে পুষ্প থাকে না এবং এক বা একাধিক পুষ্প গ্লোম থাকে যে গ্লোমের পক্ষে ফুল মানে পুষ্প থাকে সেগুলো হচ্ছে পুষ্প গ্লোম পুষ্প গ্লোমের আরেক নাম হচ্ছে লেমা আর পুষ্প গ্লোমের কিছু উপরে পুষ্প গ্লোমের মতোই ছোট গঠন পেলিয়া অবস্থান করে এবং পেলিয়ার নিচে থাকে পুষ্প আর পুষ্পের অংশগুলো হচ্ছে খেয়াল করা মাইক্রোফোনের নিচে যেরকম থাকে সেরকম লটিকিউল তারপরে পংস্তবক এবং পংস্তবক এবং স্ত্রীস্তবক অবস্থান করে ধানের প্রতিটি স্পাইকলেটে একটি করে পুষ্প থাকে ধানের প্রতিটি স্পাইকলেটে থেকে একটি করে পুষ্প কিন্তু গমের ক্ষেত্রে কিন্তু একাধিক পুষ্প থাকে স্পাইকলেটের উদাহরণ হচ্ছে ধান গম এবার আমরা আসি স্পেডিক্স পুষ্প বিন্যাসে ক্ষুদ্র এবং রসালো মঞ্জুরি দণ্ডের ক্ষুদ্র এবং রসালো মঞ্জুরি দণ্ডের উপরে আংশিক আংশিক বা পূর্ণভাবে আবৃত একলঙ্গিক পুষ্পের বিশেষ ধরনের স্পাইক কে বলা হয় স্পেডিক্স স্পেডিক্স সরল এবং যৌগিক দুই ধরনের হয় উদাহরণ কচুর কচুর পুষ্প মঞ্জুরি হচ্ছে স্পেডিক্স নারকেলের পুষ্প মঞ্জুরি স্পেডিক্স এবং সুপারির পুষ্প মঞ্জুরি কিন্তু স্পেডিক্স এবং একটি রস এই রসালো মন যে আহ স্পেদ দ্বারা বা আপিত থাকে এই জন্য এই পুষ্প মিনিশের নাম হচ্ছে স্পেডিক্স এবার আমরা আলোচনা করব সর্বমুখ পরাগধানিকে নিয়ে ভার্সেটাইল এন্থার সর্বমুখ পরাগধানি পঙ্কেশ্বর যখন পরাগধানির পৃষ্ঠে পুং কেশর যখন অর্থাৎ পুং দণ্ড যখন পরাগধানির পৃষ্ঠে একটি বিন্দুতে এমন ভাবে যুক্ত থাকে যে পরাগধানিটি বাতাসের স্বাধীন ভাবে নড়াচড়া করতে পারে যে কোনো দিকে যে কোনো দিকে মুখ করে থাকতে পারে তখন তার নাম হচ্ছে সর্বমুখ বা ভার্সেটাইল অ্যান্থার ভার্সেটাইল সিঙ্গার মানে কি যে গায়ক সব ধরনের গান 
গাইতে পারেন তাকে আমরা বলি ভার্সেটাল সিঙ্গার সেরকম যে পরাগ ধ্বনিটি যে কোনো বাতাসে যে কোনো দিকে মুখ করে থাকতে পারে তার নাম হচ্ছে সর্বমুখ পরাগ ধ্বনি বা ভার্সেটাল অ্যান্থার ধান এবং গমের পরাগ ধ্বনি হচ্ছে সর্বমুখ পরাগ ধ্বনি এবার আমরা আসি ক্যাটকিন পুষ্প মঞ্জুরিতে একলঙ্গিক বিন্তহন পুষ্পের ঝুলন্ত পুষ্প বিন্যাসকে বলা হয় ক্যাটকিন অর্থাৎ এই ক্যাটকিন পুষ্প মঞ্জুরিতে যে ফুলগুলো থাকে সেগুলোর কোনো বোটা থাকে না একলিঙ্গিক বোটা বিহীন পুষ্পের ঝুলন্ত পুষ্প মঞ্জু বিন্যাসকে বা পুষ্প মঞ্জুরিকে বলা হয় ক্যাটকিন মুক্ত ঝুরির পুষ্পবিন্যাস হচ্ছে ক্যাটকিন পুষ্পবিন্যাস এবার আমরা আসি একটা গুরুত্বপূর্ণ পুষ্প মঞ্জুরি কেপি চোলামে যখন মঞ্জুরি দণ্ডটি চ্যাপ্টা যখন মঞ্জুরি দণ্ডটি চ্যাপ্টা পুষ্প ধারকে পরিণত হয় এবং এই ধারকের উপর ক্ষুদ্রাকৃতির ফুল ক্ষুদ্রাকৃতির ফুল বা পুষ্পিকা অভিকেন্দ্রিক ভাবে বিকশিত হয় তখন তাকে বলা হয় কেপি চোলাম পুষ্প বিন্যাস অর্থাৎ কেন্দ্রকে ঘিরে কেন্দ্রের চারপাশে উৎপন্ন হয় এই এটার নাম হচ্ছে অভিকেন্দ্রিক ভাবে বিকশিত হওয়া সাধারণত ধারকের বাইরের দিকের যে পুষ্পিকা গুলো সেগুলোতে জিভার আকারের জিওভা আকারের পাপি থাকে তাদেরকে বলা হয় প্রান্তীয় পুষ্পিকা অর্থাৎ ধারকের প্রান্তের দিকে অর্থাৎ পরিধির দিকে থাকে জিওভাকার পাপড়ি যুক্ত পুষ্পিকা তাদেরকে বলা হয় রে পুষ্পিকা বা প্রান্তীয় পুষ্পিকা আর কেন্দ্রের দিকে যে পুষ্পিকা গুলো থাকে যা নলাকৃতির তাদেরকে কেন্দ্রীয় পুষ্পিকা বা ডিস্ক পুষ্পিকা বলা হয় এ কেপিচলাম পুষ্প মঞ্জুরি হচ্ছে গোত্রের একটি প্রধান শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্যটি অন্য কোন গোত্রে নেই উদাহরণ গাদা সূর্যমুখী এস্টার এবার আমরা আরেকটি বিশেষ ধরনের নিয়ত পুষ্প বিন্যাস সায়ে আসি সায়েথিয়াম হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের সাইমস বা নিয়ত পুষ্প বিন্যাস নিয়ত পুষ্প বিন্যাস হচ্ছে যে পুষ্প বিন্যাসে মঞ্জুরি দণ্ডের শীর্ষে থাকবে জ্যেষ্ঠ পুষ্প এবং গোড়ার দিকে থাকবে কনিষ্ঠ পুষ্প তাকে বলা হয় সাইমস বা নিয়ত পুষ্প বিন্যাস এক্ষেত্রে মঞ্জুরি দণ্ডটি এক্ষেত্রে মঞ্জুরি দণ্ডটি সামান্য উত্তল উত্তল পুষ্পধারে পরিণত হয় ধারকের শীর্ষে একটি লম্বা বৃন্দযুক্ত ধারকের শীর্ষে একটি লম্বা বৃন্দযুক্ত শ্রী পুষ্প থাকে এটি শ্রী পুষ্প আর এটি হচ্ছে ধারক ধারক ধারকের শীর্ষে একটি লম্বা বৃন্দযুক্ত স্ত্রী পুষ্প থাকে এটা হচ্ছে স্ত্রী পুষ্প এবং চারিদিকে বহু সবৃন্ত পুঙ্কেশ্বর থাকে এই যে পুঙ্কেশ্বর এই যে পুঙ্কেশ্বর সম্পূর্ণ পুষ্প বিন্যাসটি একটি পেয়ালাকৃতির অঙ্গ দ্বারা পেয়ালাকৃতির অঙ্গ দ্বারা আবৃত থাকে এবং ব্রেক্ট বা মঞ্জুরি পত্র যুক্ত হয়ে এই পেয়ালাকার অঙ্গের সৃষ্টি হয় উদাহরণ লাল পাতা এবং রাঞ্চিতা এবার আমরা আসি হাইপেন্থোডিয়াম পুষ্প বিন্যাসে একটি বিশেষ ধরনের সাইমস বা নিয়ত পুষ্প বিন্যাস এক্ষেত্রে পুষ্প ধারক রসালো স্ফীত এবং গোলাকার ও ফাঁপা হয় এর শীর্ষে এর শীর্ষে একটি ছিদ্র থাকে এবং এই ছিদ্র কতগুলো সলকের ন্যায় ব্রাট দ্বারা আবৃত থাকে পুষ্পাধারের উপরের দিকের কাছাকাছি থাকে হচ্ছে 
এবং নিচের দিকে থাকে স্ত্রী পুষ্প এই ধরনের বিশেষ নিয়ত পুষ্পবিন্যাসকে বলা হয় হাইপেন থোডিয়াম উদাহরণ ডোমুর বট এবং পাকুর ছয় ভার্টি সিলিস্টার পুষ্পবিন্যাস এটি বিশেষ ধরনের সংকুচিত দ্বিপার্শ্বীয় সাইমোস বা নিয়ত পুষ্পবিন্যাস দ্বিপার্শ্বীয় পুষ্পবিন্যাস মানে মঞ্জুরি প্রতিমুখ পাতার কক্ষে উৎপন্ন হয় কিন্তু দুই দিকে শাখান্বিত হয়ে ফুল উৎপন্ন হয় মঞ্জুর দণ্ডের শাখার গায়ে এটা হচ্ছে দ্বিপার্শ্বীয় সাইমোস বা নিয়ত পুষ্পবিন্যাস যা বলছিলাম যে রূপ পুষ্পবিন্যাস প্রতিমুখ পাতার কক্ষে প্রতিমুখ পাতার কক্ষে উৎপন্ন হয় পুষ্প অতি ক্ষুদ্র বৃন্ত যুক্ত আর আগে যা বলেছিলাম যে মঞ্জুরি দণ্ডটি দ্বিপার্শ্বীয় নিয়মে শাখান্বিত হয় প্রথমে দুই দিকে শাখান্বিত হলো তারপর এই শাখাটি আবার দুই ভাগে শাখান্বিত হলো এটা হচ্ছে আহ দ্বিপার্শ্বীয় নিয়মে শাখান্বিত হয় উদাহরণ শ্বেতদ্রোণ লিউকাস লেভেন্ডুরি ফুলিয়া রক্তদ্রোণ লিউনোরাস সিপিরিকাস ইত্যাদি সাত এপি গাইনাস পুষ্প অর্থাৎ এপি গাইনাস পুষ্প যে পুষ্পের পেয়ালা আকৃতির থেলামাসের কেন্দ্রস্থলে গর্ভাশয় অবস্থান করে এবং পুঙ্গেশ্বর বৃত্তি দল শীর্ষে অবস্থান করে আর পুষ্পটা যদি পুষ্প যদি এপি গাইনাস হয় তাহলে গর্ভাশয়টি হবে ওধু গর্ভ অর্থাৎ গর্ভাশয় থাকবে নিচে এবং পুষ্প পত্র গুলো অর্থাৎ বৃত্তাংশ পাপড়ি পুঙ্গেশ্বর থাকবে উপরে অর্থাৎ এ তাকে বলা হয় এপি গাইনাস বা গর্ভ শীর্ষ পুষ্প বলা হয় এদেরকে গর্ভ শীর্ষ পুষ্প গর্ভাশয়ের শীর্ষে পুষ্পপত্র গুলো থাকবে যেমন লাউ কোমরা রজনী গন্ধা হচ্ছে গর্ভশীর্ষ পুষ্পের উদাহরণ পেপাস বৃত্তাংশ পরিবর্তিত হয়ে ভিতরে বৃত্তাংশ পরিবর্তিত হয়ে বৃত্তাংশ পরিবর্তিত হয়ে যখন রুমের নেয় হয় তখন তাকে বলা হয় পেপাস সূর্যমুখী এবং গাদায় পেপাস দেখা যায় অর্থাৎ পেপাস হচ্ছে বৈশিষ্ট্য এবার আমি তোমাদের কিছু রেফারেন্স বইয়ের নাম বলছি যে বইগুলো তোমরা পড়তে পারো আবৃত বিজয় উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্ব প্রফেসর ডক্টর মুস্তফা কামাল পাশা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ বুক ব্যাংক আবৃত বিজয় উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্ব প্রফেসর জিতেন্দ্রনাথ রায় প্রকাশ করেছে কবির প্রকাশনী এনজিওসপাম টেক্সোনমি দেবাশিস রায় ও ডক্টর ভক্তিময় সরকার প্রকাশ করেছে হাসান বুক হাউস এবং আবৃত বিজয় উদ্ভিদের আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্ব প্রকাশ প্রকাশক কবির প্রকাশনী এবং লিখেছেন প্রফেসর অবশ্য প্রাপ্ত মোহাম্মদ শাহজাহান তোমাদের যখন ব্যবহারিক ক্লাস করানো হবে তখন তোমাদেরকে গণ এবং প্রজাতি পর্যন্ত শনাক্তকরণ করতে হবে এছাড়া বিভিন্ন গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য তোমাদের পড়তে হবে তো শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য পড়তে গেলে বা ব্যবহারিক ক্লাসে উদ্ভিদের ক্যারেক্টারাইজেশন করতে গেলে আজকে আমি তোমাদের যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেই বিষয়গুলো তোমাদের জানতে হবে তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে তোমাদের অনার্স পরীক্ষাগুলো হয় সেই খানে কিন্তু এই উদ্ভিদের অঙ্গ সংস্থান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তোমরা এই সময়টা পড়াশোনা কাজে লাগাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাই